în urma așezărilor din gala de vineri, Andrei s-a așezat în spatele Irinei, însă acest lucru nu a rămas fără eco în casa băieților. Bă, și Irina, ce fel a dat-o? Nu mai știu, când îi zicea fetelor după că m-aș vedea în relația perfectă cu Alex. Și totuși nu ți-a dat niciun semn, nimic, nimic, Absolut, nimic, nimic, nimic. nimic. Nici că da, da, ideea Nici că măcar să... Și Denisa, și Denisa i-a zis Eu nu te-aș vedea cu el că este nu știu cum, că este din mata <laughs> Dar acum mi-a Așa de mult să pânteze o părere, frate Bă, dacă ești puțin slab de înger sau așa, da, ce zic Bă, uite, într-adevăr, stai că fetele nu, nu privesc la fel ca mine Nu, dar ai vedea să-l placă de Andrei, Maxim? Maxim, nu Mulțumesc foarte mult, strânătorilor mei Chiar nu mă așteptam, e o surpriză, wow, în viața mea n-a fost câștigător. Eu i-am spus mulțumesc. că o să fie pe primul loc. Chiar mulțumesc. Dar tu de unde știi? Ai citit în stele azi noapte sau cum? Nu, mi se pare puțin o victimizare povestea aceasta. Povestea lui? Da, adică și eu puteam să fac o dramă din povestea cu tatăl meu, dar nu am ales să o fac. Noi nu ne-am adus de fiecare dată familie în discuție. Uite, ai vorbit o dată, știi că ai zis? Pentru mine a fost... Mai mult ca și clar. Și eu la fel, când ți-am zis povestea cu taic meu, pam, 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 gata, m-am rezumat la poveste și atât. Adică am zis-o, am încheiat, am tras o concluzie toți. Te gândește te că el o să zică povestea asta și fete pe care vrea să o cunoască și celelalte fete pe care vrea să o cunoască. Neața, Andreiu. Neața, scuze, Neața. Nu știu, mi se par niște schimbări. Eu, cel puțin, când am zis două fete, sau topul de trei. Da, nu mai țin minte a treia, jur da, mai Da, băi, am zis Sabrina, Irina și încă cine Da, Fix în ordinea asta am zis-o Da, Irina, eu simt că are opțiuni multe Crezi că n-ar fi numai Andrei în nu. planurile 200%, de... nu? Păi nu, are cu orice fată, are mai multe opțiuni, ai cum să fii doar un singur băiat sau așa De exemplu, eu am vorbit puțin cu Andreea, da, da, am văzut unele, pe Andreea unele, Eu vreau să cunosc pe Irina da. După care poate vreau să cunosc puțin și pe Sabra O să le cunoști toate fetele și atunci pot să compari Și că eu mi-aș dori să fiu ca tine Să pot să cunosc patru fete deodată de, Deși Irina ți-a scris eu un mesaj Și consider că o atrage enorm de mult sensibilitatea ta ca om Întrebarea mea e Ai fost focusat 200% să te duci acolo De la bun început chiar dacă nu venea scrisoarea? Da nu. Ba, păi da. Mi-ai zis, da. mi zis ieri altceva. Mi-ai zis ieri altceva. Cum ți-am zis ieri altceva? Te-am întrebat, a contat extrem de mult biletul trimis de către Irina ca a. să iei decizia oarecum nu. că nu mai ia? Bă, de ce credeți că dacă trimit cineva un bilet? Mi-a plăcut foarte mult mod ce mi-a scris. M-a emoționat. M-a Și a contat asta ca a să o contat foarte mai mult. mult. Eu atunci, în momentul ăla, da, deci... Erau toate trei fete, nu știam, Andreea, Sabrina sau Irina. Eu și pur și simplu m-am dus la Irina pentru că am simțit să mă duc la Irina. Corect. Eu văzut că am stat, da? După impuls, am stat după instinct. Corect. Da. Dar eu cred că alegerea, să zicem, proporțională, să zicem, a fost așa. 48% Irina, 48% Andreea, Andreea, Andreea. egal, egal, și 4% Sabrina. Am dreptate. Băi, aici e ai dreptate. Adică a fost între... Mai înțeleg, legal. dar dacă biletul din seara respectivă venea din partea Andrei, te bazai mai mult pe Andreea, o alegeai pe Andreea acum să ieși la primul date cu ea? Mai nu cred. Nu știu, eu cred că te duceai către Andreea. Fără... Băieți, tu niciodată nu înțelegi ce vreau să... Sau tu niciodată nu crezi când cineva se explică. Pentru că mi-ai zis altceva pe terasă. Ce ți-a zis? Mi-ai zis altceva pe terasă. Mi-ai zis că a contat că extrem de mult bilet. bilet. Mi-ai zis că a contat extrem de mult biletul. Mi-a contat acel bilet. Asta te-a făcut nu, și să o cunoști mai mult. Nu, mai zis mie că tu oricum o ții pe asta, crede -mă. Una zici pe terasă, una zici a doua zi. Însă acesta mai avea de înfruntat și părerile exprimate de Bogdan. Ba chiar și unele dezvăluiri. Nu am absolut nimic cu tine, cum arăți sau viața ta. Ok. Doar că, așa, nu-mi plac persoane false și care se victimizează. Și tu, în așa. drum spre această casă, mi-ai spus că o să pui foarte mult accentul pe viața ta. Nu știu dacă ai mințit sau ai mai adăugat tu, că la public asta prinde. Și am încheiat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și susțin și sunt asumat. Să și rămână. dacă ai tu pe o nesimțit să ne sinceritate să neci, triumfă, mânca, Zic gura, și da. cred Bravo. că și minutul și ora și tot unde eram. Și mi-a spus treaba asta că am zis-o. Deja ai întrecut orice măsură și indirect și de 5 ori pe zi să ne nebunești cu viața ta. Păi ai viața Am venit mea, aici frate, să cunosc o fată, nu să se aud povestea ta. Am înțeles. Atât am avut de zis. Okay. Mulțumesc, okay. mulțumesc, okay. Okay. mulțumesc. Mulțumesc.
sincer. I love you. Deci de asta, cumva că am zis că nu am nimic cu tine ca și mirele săptămânii. De asta ai înțeles că asta prin la public. Asta ai spus tu. Asta asta ai spus tu, Bogdan, asta eu o să uh, încerc să aduc mereu un subiect viața mea din trecut, că la public asta prinde, când te victimizezi, când ești mai necă necăjit, vorbele tale la cazare dinainte să venim aici. Nu am nimic cu el, el are victimizare și se pricepe. Maxim, nu am nimic cu el personal, doamne ferește. Ți-am zis, Mihai? Ți-am zis. Ți-am zis, Dima? Da, mi-ai zis, da, da. Ți-am zis? Și știi ce zis. Bun. care e chestia? Omul ăsta chiar a fost sincer mereu. Da. Dar Andrei nu a mai suportat cele auzite și a izbunit într-o criză de plâns. Poate au ce învăța din povestea mea. Andrei, cu mine poți, cu mine poți să vă Andrei, calm, De asta calm, am zis. Calm, calm, Andrei. Că... Andrei, Andrei, Andrei. Da, nu mai pot ține mine, crede-mă. Am, am încercat să mă... Să mă... Hei, hei, știi că cu mine poți să vă duci altfel. Te-am înțeles mereu. Calm. Calm. Lasă ca toată lumea să vorbească. Am tu, zis... Tu, tu știi ce ai, treu, ce ai trăit. Calm. Am zis că mai rău. Calm. 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 Calm că ești bărbat. Știu, ești dar... Bărbat. Am, am ieșit să fac chestia asta. Crede-mă. Calm că ești bărbat. Calm că ești bărbat. Am ținut cât am putut tot mine. Crede-mă. Calm că ești bărbat. Ești vorbat, deci nu la zic Știu. Și dacă Calm. să înțelegi altceva Înțelegi oamenii o să ia ca și cum Ei, Nu știu Uite-te la mine, Nu trebuie să dai Nu trebuie să dai Săpătea la nimănui Ai înțeles? În viață, omule În viață nu trebuie să dai săpătea la nimănui A doua zi, Andrei convoca o discuție Lămuritoare cu băieții Oare au ajuns la vreo concluzie? Ieri, sincer să vă zic, am fost foarte zamăgediu Comportamentul vostru cu Maruni Vreau să mergeți și tu, Alex, și tu, Bogdan, să mergeți până în pânzile albe, să demonstrați că eu sunt o persoană falsă. Nu am cum să demonstrez, okay. pentru că nu te-am te telefon să te înregistrez, să... Nu știu dacă e, reprezinți e, ceva e, pentru mine în această competiție, încât să mă duc până în pânzile albe, ca să nu, demonstrez. Dar dacă o să dorești... Adică să susții afirmația. Exact. Dacă o să dorești, mergem în, în continuare. De unde știi, Bogdan, că la ce ți-am zis eu, nu a fost cumva să văd, de fapt, dacă pot să am credere în tine sau nu. Știam că o să Așa. Asta. Uite că eu și sunt să dau seama, mai, mai târziu. Și spun secretele oamenilor. Nu, las, lasă-ți să vorbească, că singur se dă. Dar să nu se luască până la capăt. Iată. Am zis că am o poveste și oamenii cred că o să învețe din povestea mea. Da. Și vreau să, să vă uitați, anu, mă vă uitați cu toți în ochii mei. Când vă zic chestia asta. Eu nu pot să mă uit pentru că eu am fals, în ce okay. Ar vrea să știu că sunt persoane în lumea asta, în școală, în general și în România, sunt persoane foarte sărace. Da, clar. Foarte sărace. Peste tot. Și ar vrea ca toți oamenii, asta era mesajul meu să transmit, toți oamenii, dacă au copii, să le explice copiilor lor că. Asta ai gândit sunt copii asumat. care n-au n-au haine, n-au amit, n-ar trebui să judecă ca să fie judecă ca să fie pentru dar de ce duci subiectul în derizoriu, că nu înțeleg. Vrea să zic că ar și ar dori să fie un exemplu. În momentul ăsta de față, ne-am dat seama că în tine și în tine niciodată nu o să am încredere. Nici nu vreau. Uite și acum am lacă. Și a seara am plâns și azi noaptea am plâns. Adică n-a cum să mint. Nu, așa te judecă, omul te judecă fără Asta să simtă... Asta ăla. Stăteau și vă Ce-ai simțit atunci, trăirile alea? Poate el se gândește, a, păi stai așa că se mai întâmplă sau se... sunt o grămadă de persoane, dar tu ai... Ai trăit, ai simțit în suflet trăirile alea. Scaunul ăla și mă uitam la toți. Și fiecare am simțit, fiecare... Cum? Toți erați acolo, știi și ce ați spre mine. Chestia, dar nu știați viața mea. Înțelegi? Eu nici acum nu știu, sincer, dar eu nu știu dacă m-am băgat în povestea pe care au zis ceva, știi? Eu oricum n-am nimic cu nimeni sau ceva, dar nu sunt victimizat, nu m-am... Nu am cerut, nu a venit să cer mila aici, am venit să-mi găsea jumătatea, nu a venit să, nu știu, am afaceri, crezi că am așa, vin, oamenii mă știu, frate, citește recenzile care am lucrat, să vezi oameni cât, care cât mă apreciază, pentru ceea ce sunt, nu pentru ce am venit aici să demonstrez că, Andrei, nu știu, sunt pentru oameni că, Andrei, nu știu ce. Am încheiat subiectul de acum două minute, okay. te rog frumos. Asta zic, am încercat să zic ceva, dar v-am zis, dacă aveți nu mai simț și respect, ascultați-o pe la capăt, mă ridic și pe aia puteți să spuneți absolut orice, nu m-ai lăsat, nici tu, nici tu.
Wow, la tot ajuns, Dumnezeule! Da. Da, de asta am ținut să precizez în live în gală, ceea ce mi s-a părut mie, cu două, trei zile înainte de a fi gala, am văzut o schimbare extrem de mare la noi. Nu mai era exact ca atunci când am intrat toat, toți băieții în casă. A început să facă puțin mai mult curat, a început să spele puțin mai mult paharele, păi, a început... Ce asta? Păi, te rog frumos, lasă-mă să vorbesc, după aia o să-ți dau și ție voie Eu încurajez dialogul. Da. Uh, da. O să dai voie. Și am observat foarte tot. multe schimbări. De fiecare dată mie, venea mie în povestea trecutului, după aia cum mă duceam să fumez o țigară, se du auzeam aceeași poveste. Eventual, că dacă lui, discutam hai. ceva cu Dima, gen, bă, ploua afară, el venea, stai că tatăl meu a fost așa. Iar eu știi treaba spusă de el de la cazare, mi-a stat pe psihic, nu mai suportam să-l văd că se victimizează, îl consider o persoană falsă în continuare. Deci Părerea mea care o susțin. Da, uite, am și o întrebare. De ce nu ați ripostat de când i-ați văzut povestea? Că ați avut timp înainte să aflați că Asta e mielul săptămâni. E simplu. Nu, până atunci nu se victimiza. A, nu, dar până atunci nu eu nu am simțit să se victimizeze. În momentul în care eu am simțit că a trecut pragul ăla a victimizării. A, atunci când am anunțat băiatul săptămâni. Nu, nu. eu le-am zis băieților dinainte. Da, s-a așezat plicul și pe aruncă bombă. Observasem. <laughs> și mai ales ce ne-a zis Bogdan, că i-a spus... Iar eu am așteptat un moment zic și eu ceva. mai special. Mereu dacă zic ceva, bomba. toată lumea a observat asta din casă, dacă îi zici ceva al Bogdan, Bogdan mă ia ca și cum te-ai jenit, ia ca și cum ai zis total alte altceva decât, el înțelege total altceva. Și vă rog frumos să întrebați toți băieții cine mai împărtășește aceeași opinie cu noi. Da, acum Alex, hai să spun ceva. Uh, suntem foarte diferiți cu toții. Pe tine poate nu te-a afectat trecutul da, într-o da, măsură atât de mare pe cum l-a afectat pe el. Contează foarte tare lucrurile despre care vorbiți. Adică ce, ceva ce vă apasă. Uite, am remarcat că pe Bogdan la pasă lipsa aceea pe care o are în CV, că el nu are liceu. Și tot pomenește de chestia asta. Că a spus-o și el de da. câteva să spun de 10 ori pe deci în fiecare da, zi de când Nici mie nu mi s-a părut că Andreea a spus-o chiar atât de des. Spune de câte ori simte. A spus-o Dima, a spus-o atât de des la fiecare. Dar din ce vorbesc băieții, eu. pare că la fiecare... Eu mi-am dat, mi dat cu părerea și în continuare o să-mi susțin, să susțin aceeași părere. Uh, sunt aici să fiu focusat pe mine. Andrei poate să zică de 200 de ori pe mine nu mă afectează. Intră pe aici, iese pe aici. Tu poți să-mi zici povestea de 200 de ori. Repet, a zis-o, dar pe mine nu m-a afectat. Poate să povestească cu omul de câte ori vrea. Eu am încercat să opinia mea. Cumva. Toată lumea e aici să povestească de câte ori vreți. Pe mine nu o să mă afecteze nimic pentru că sunt eu și dau cale mele înainte. Bun, pe de altă parte, Andrei, reacția ta e un pic surprinzătoare. Ai făcut ca un atac de panică. Da, nu știu, n-am pățit asta în viața mea. Adică, Dima era acolo. La un moment dat am făcut cruce. Nu cred că nu s-au Vreau să spun un lucru. Să știi că acest reality show este și o probă de anduranță psihică mm. pentru fiecare dintre noi, dintre voi. Pentru că poate că fiecare dintre voi o să treceți printr-o situație de genul acesta. Pentru că... Trebuie să fii puternic. Toată lumea. Da, dar nu ai putut. Toată, toată, toată lumea vorbea acolo și nu puteam să intervin trei. Toată dacă lumea vorbea. Și puteam și priveam pe toți cum vorbea. Doamne, am fost acolo. Asta nu ai făcut. Dar nu-ți mai dai seama dacă ai făcut. Pe rând, Știți care e chestia? Eu sunt făcut câteodată de atac de panică și nu-mi dau seama că am nevoie de medic. Crede-mă că și eu. Doamne, Simona. Doamne, știu, am fost acolo. Eu nu sufăr. Nu mă face să mă simt că e ceva neregulă cu mine. Nu facem concurs de... Deci totul a pornit în momentul în care Bogdan ne-a zis nouă ce a spus lui da, la cazat. Da, s-a simțit oarecum atât. cu Bun, un adevăr la suprafață. Andrei, ai existat această discuție între voi? A fost o discuție, am zis că eu am o poveste, vreau să împărtășesc cu oamenilor, dar cumva să le transmit un mesaj, să înțeleagă un mesaj prin ceea ce vreau să zic eu. Și el cumva să înțeles Iar cumva doua... că eu vreau să mă victimizez. A doua zi de dimineață. Era un drum, știți, cu toții, când am stat la masă cu toții, că era foame la toți, da? Și m-am dus eu cu Bogdan să luăm și a urma, am cumpărat din banii mei și pe aia mi-a voi banii mei, da, da exact. Și pe drum, eu zic cum în cameră, unde zic eu susțin că în cameră am vorbit. Am vorbim pe, pe, cu exact chestia asta. Bă, Bogdan, am o poveste, vreau să mă împărtășesc cu Amar, să, să, să transmit așa, un mesaj. Așa, cam și mai vorbește exact, la așa exact, să transmit un mesaj, cumva să înțeleagă de mesajul un meu. Să, ca unii oameni sunt, nu știu, că asta o să prindă la, bine la public, mă gândesc că o să prindă bine Doamna, la public. Băi, vă dați seama că... Că tăi zic cum că... În pastila. A doua zi de mine a recunoscut că mi-a aruncat o pastilă da, să vadă dacă poate avea încredere în mine. Să văd dacă am Eu încredere. aici am venit să-mi găsesc o soție, o parte da, Încă o dată spun, încurajez dialogul, nu ridicați tonul, nu vă jigniți că ăla e falsă, da, la mie e fals. Părerea Știți cum mea. e? Stăm aici câteva luni. În câteva luni, vă spun din experiență un pic, Dima. E imposibil ca cineva care este fals să reziste. La un moment dat, exact. tot dacă are ceva, o să spună. Și cum trebuie să